வணக்கம் இது ஜென்டாக்ஸ் நிகழ்ச்சி இமாச்சல் பிரதேசம் குஜராத் இரண்டு மாநிலங்களிலேயும் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலினுடைய வாக்கு கணிப்புகள் வந்திருக்குது தேர்தலுக்கு பிந்தைய வாக்கு கணிப்புகள் வந்திருக்குது நேற்று வந்தது அது அதில் இமாச்சல் பிரதேசில் காங்கிரஸுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் இழுபறி யார் வேண்டுமானாலும் வெற்றி பெறலாம் அந்த மார்ஜின் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால அது கடுமையான போட்டி இரண்டு கட்சிகளுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால டிசம்பர் எட்டாம் தேதி முடிவுகள் வரும் வரை அதுல காத்திருக்க வேண்டியதுதான் குஜராத்லயும் முடிவுகள் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்கணும் தான் ஆனா ரொம்ப நல்ல லீடு காங்கிரஸ் கட்சியை விட பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிகப்பெரிய அளவுல வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லா வாக்கு கணிப்புகளுமே நூத்தி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து நூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் பல்வேறு நிலைகளில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இடங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கு முப்பதுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆம் ஆத்மிக்கு மூணுலேருந்து பத்து பதிமூணு வரைக்கும் சொல்கிறாங்க ரெபல் கேண்டிடேட்ஸ் ஆக இருக்கக்கூடியவங்க பிற கட்சிகள் அவங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் வந்து இதே மாதிரி ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை சொல்றாங்க இதுதான் அந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர்ஸ் அப்போ காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து தலைவர்கள் பிரச்சாரத்துக்கு போகவில்லை என்றாலும் குஜராத்ல ஆட்சியின் மீது அதிருப்தி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் பல ஊடகங்கள்ல செய்தி இருந்தது பெரும்பான்மையான ஊடகங்கள் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி களத்திலேயே இல்லை ஆம் ஆத்மிக்கு பெரிய அளவுல செல்வாக்கு இருக்காது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வாக்குகளை பிரிக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய அளவுல வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற தகவலை தான் பெரும்பான்மையான ஊடகங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது உண்மைதான் அதாவது அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தது உண்மைதான் அப்படிதான் ரிசல்ட் வரப்போகுதா இல்லையாங்கிறது ரிசல்ட் வர்ற வரைக்கும் நம்மால எப்படி ஏற்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை இல்லை காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வாக்குகளை ஆம் ஆத்மி பிரிக்கும் ஓபைசி பிரிப்பார் அப்படிங்கிறது எல்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது தான் அப்ப அந்த கட்சிகள் எல்லாம் தனியாக போட்டியே போடக்கூடாதா அவங்க உங்களுக்கு ஓட்டு பெரியங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து உங்க கூடவே இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கிற கேள்வியும் ஜனநாயகத்துல ரைட்டு தான் பட் நீங்க ஒரு மிக நெருக்கடியான காலகட்டத்துல எது முதன்மையான பிரச்சனை அப்படிங்கறத பற்றி அந்த கட்சிகளால பார்க்க முடியவில்லை என்றால் வாக்களிக்கிறவர்கள் அந்த கட்சியை பற்றி தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வரும்போது ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுட்டு தான் காங்கிரஸுக்கும் ஓட்டு போடாம பிஜேபிக்கும் ஓட்டு போடாம ஆம் ஆத்மிக்கும் ஓவைசிக்கும் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் போட்டாங்கன்னா நீங்களும் நானும் அதுக்கு எதுவும் சொல்ல போறதும் இல்லை சொல்ல முடியாது அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் ஊடகங்கள் சொன்ன மாதிரி குஜராத்ல அதிருப்தி இருந்தது அப்படிங்கிறது உண்மைதானா சில ஊடகங்கள் சொன்ன மாதிரி குஜராத்ல அதிருப்தி இருந்ததுங்கிறது உண்மைதானா அப்படின்னு கேட்டா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய செயல்பாட்டிலிருந்தே அந்த விஷயங்கள் வந்து உண்மைதான் அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்ப உண்மைதான் என்றால் அப்ப எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் அப்படின்னு கருத்து கணிப்புகள் சொல்லுகின்றன அந்த வாக்கு கணிப்புகள் சொல்லுகின்றன அப்படின்ற கேள்வி அடுத்தாப்புல வரலாம் அதிருப்தியும் இருந்தது அதிருப்தியான வாக்குகள் காங்கிரஸுக்கும் ஆம் ஆத்மிக்கும் ஓவைசிக்கும் பிரிந்து போச்சு அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சி எளிதாக வெற்றி பெறுகிறது அப்படிங்கிறது இந்த தேர்தல் முறையிலிருந்து நம்ம ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளலாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து வாக்குகள் பிரிந்து அதிருப்தியோட எதிர்கட்சிகளுக்கு வந்ததுன்னா அது எல்லாம் ஒரே இடத்துல குவிந்தது என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சியை தோற்கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி வருதா இல்லையாங்கிறது ரிசல்ட் வர்ற வரைக்கும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படி வரலங்கிறது வாக்கு கணிப்புகள்ல இருந்து தெரியுது வாக்கு கணிப்புகளின் படிதான் ரிசல்ட்டும் இருக்கும் என்றால் அப்படி வரல ஒரு கட்சிக்கே வரல காங்கிரசுக்கோ அல்லது ஆப்புக்கோ முழுக்க முழுக்க வரல அது சமமாக பிரிந்து வருகிறது அதனால அவங்க வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு சதவீதத்திலிருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி வாங்கினாங்கன்னா இருபது சதவீதமோ இருபத்தஞ்சு சதவீதமோ ஆப்பும் வாங்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த செய்திகள் எல்லாம் சொல்லுது அப்படின்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி வாங்கக்கூடிய வாக்கு சதவீதத்தை விட இவங்க ரெண்டு பேரும் அதிகமா வாங்குவாங்க ஆனா தனித்தனியாக போட்டியிட்ட காரணத்தினால தோற்று போய் அதிகமான இடங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கலை யதார்த்தம் அதாவது இப்படி போட்டிக்கிட்டால் அப்படிதான் ரிசல்ட்ங்கிறது கலை யதார்த்தம் அதைத்தான் நம்ம ரொம்ப காலமா இப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் ஒரு வருட காலமாக திரும்ப திரும்ப 
இதே விஷயங்களை தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் இங்க ஆட்சி மேல அதிருப்தி இருக்குங்கிறது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா அது உண்மைதான் ஏன்னா அதை வந்து அவங்க பப்ளிக்லேயே தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஈவன் இப்ப வாக்கு கணிப்புகளுக்கு பிறகு கூட இப்ப ரெண்டு பேர் வந்து பாஜக ரொம்ப சிறப்பாக ஆட்சி செய்யுது நாங்க வாக்களிக்கிறோம்னு சொன்னா ஒருவர் ரெண்டு பேர் வந்து இன்னும் ஒருவர் வந்து பயங்கர அதிருப்தி இருக்கு ஒரு காலத்திலயும் நாங்க வந்து அப்படி போடவே இல்லை பாஜக வாக்களிக்க கூடியவர்கள் வாக்களிக்கவே வரல அப்படி இருக்கும்போது நாங்க எல்லாரும் வந்து மாற்றத்துக்காக வாக்களிச்சிருக்கிறோம் எப்படி அவங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்களுடைய பைட்டும் வந்து டிவியில வருது இதையே அதிகமாக போடல பாஜக வாக்களிக்கிறவர்கள் அதிகமாக இருக்க போட்டு அந்த பைட் அதிகமா போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பைட்டையும் சேர்த்து போடுறாங்க ஒரு மிக்ஸ் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதை மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைய ஊடகங்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில அதைத்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கூட ஊடகங்கள் ராகுல் காந்தியினுடைய பயணத்தை புறக்கணிக்கின்றன அப்படின்னு நேற்று சொல்லியிருந்தாரு சமூக ஊடகங்கள்ல வரவேற்பு இருக்கு வெளிநாடுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஊடகங்கள்ல அவருடைய நடைப்பயணத்துக்கு வரவேற்பு வரவேற்பு இருக்கு மைய நீரோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் மட்டும் ராகுல் காந்தியை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகின்றன அப்படின்னு அவரு சொல்லியிருந்தார் அது அந்த அளவுகோலை இந்த முடிவுகள் இந்த இந்த விஷயங்கள்லையும் பார்த்தோம் என்றால் அதுல இப்படி சொல்வது வந்து செய்திகளின் பிரசன்டேஷன் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள முடியும் நாங்க வாக்கு கணிப்புகளை தவறு அப்படின்னு சொல்லல அவங்க எடுக்கிற சாம்பிளுக்கு பொ சாம்பிள் சைஸுக்கு பொறுத்தபடி அவங்க எடுக்கிற சாம்பிளினுடைய கேரக்டருக்கு பொருந்த தகுந்தபடி அந்த முடிவுகள் வரும் அந்த வாக்கு கணிப்புகள் மிக சரியானதாகவே கூட இருக்கலாம் அல்லது எண்ணிக்கையில வேறுபாடு இருக்கலாம் மிக பெரும்பான்மையான இடங்களை பிஜேபி பெறலாம் இதுக்கு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது பெரிய படிப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இவங்க எதிர்கட்சிகள் பிரிந்து இருந்தால் நோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீலிங் வந்து மக்களுக்கு இருந்தால் நரேந்திர மோடியை தவிர பாரதிய ஜனதா கட்சியை தவிர மாற்று எதுவும் குஜராத்தில் இல்லை என்று மக்கள் பெரும்பாலான பெரும்பாலான விரும்பினால் அப்படித்தான் நடக்கும் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அப்படி இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய த செயல்பாடுகளில் இருந்தே அதை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த விஜய் ரூபாணி முதலமைச்சராக இருந்தாரு அவரையும் ராஜினாமா செய்ய சொல்லிட்டு அந்த என்டையர் அமைச்சரவையையும் ஒதுக்கிட்டு புதிய அமைச்சரவையை இந்த பூபேந்திர பட்டேல் தலைமையில உருவாக்கினார்கள் அவர் தான் இப்போ முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு அவர் தலைமையில தான் தேர்தலை சந்திக்கிறாங்க அந்த முழுமையான மாற்றம் வந்து அப்படி ஒரு சித்திரத்தை தான் கொடுக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க மக்களிடம் மாற்றத்திற்கான வேட்கை இருந்தது அப்படிங்கிறதும் உண்மைதான் அவங்க வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டங்களுக்கு மக்கள் வரல மாறாக ஆம் ஆத்மியினுடைய கூட்டங்களுக்கோ காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டங்களுக்கோ வந்தாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பிரச்சாரத்தினுடைய வேகமே பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி முழுக்க முழுக்க தன்னை முன்னிறுத்தி அந்த பிரச்சாரத்தை நடத்தினார் அப்படின்னு அதையும் ஊடகங்கள்ல கட்டுரைகளாக எழுதக்கூடியவர்கள் சொல்றாங்க அதுல இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாங்க இந்துத்வா இஸ்லாமிய வெறுப்பு அதையெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரதானமான பிரச்சனையாக பேசவில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு தான் நானும் நினைக்கிறேன் அதுக்காக கைவிட்டுட்டாங்கன்னு பொருளா இல்ல கைவிட்டுட்டாங்கன்னு பொருள் இல்ல எப்படி உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் வந்தா பின்னால வந்து ஒரு புல்டோசரம் வருதோ சிம்பலா சிம்பாலிக்காக அந்த புல்டோசர் வருவது சில செய்திகளை நமக்கு சொல்லுது இல்ல அதே மாதிரி ஒரு புல்டோசர் எல்லாம் இப்போ புல்டோசரோ வேறு ஏதேனும் ஒரு கருவியோ நம்ம பிரதமருக்கோ உள்துறை அமைச்சருக்கோ தேவையில்லை அவர்களே வந்து பிரதமர்களே வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கைகளின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர்கள்ங்கிறது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் எதை எதையெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி தங்களுடைய கொள்கைகளாக சொல்கின்றனவோ இந்துத்வா அப்படின்னா இந்துத்வா என்பதற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்பதற்கும் வேறுபாடு இல்லை தேசத்தின் பாதுகாப்பு 
தேச உண தேச பக்தி அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் அவருடைய பெயருக்கும் இடையில பெரிய வித்தியாசம் இல்லை குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்குமாவது குறைந்தபட்சம் இது அவ்வளவும் வந்து அவர் ஒருவரால் தான் முடியும்னு நம்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே உண்மைதான் அதனால எதிர்கட்சிகள் வந்து வாக்குகள் பிரிந்து விடக்கூடாதுங்கிற நிலையில எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமையாக செயல்படவில்லை என்றால் இருக்கிறதுக்குள்ள பெட்டராக நரேந்திர மோடி சார்ந்த கட்சி தான் வரும் அப்படிங்கிறது குஜராத்தினுடைய நிலைமையாக இருக்குது நரேந்திர மோடி மட்டும் இல்லை நரேந்திர மோடி அமித்ஷா தொழில்துறையில சிறந்து விளங்கக்கூடிய முதல் இரண்டு பேர் அதானி அம்பானி எல்லாரும் குஜராத்து எல்லாரும் ஒரே அணி எல்லாரும் இந்த முடிவைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார்கள் அதனால அவங்க எல்லாருமே அதற்கான வேலைகளை செய்வார்கள் நீங்களும் நானும் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறதுக்கும் அவங்க வேலை செய்யறதுக்கும் இடத்துல எல்லா எல்லா வலிமையிலையும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கு அதனால அப்படி ரிசல்ட் வருவதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனாலும் தேர்தல்னா அப்படி முடிவு பண்ணிட்டா தேர்தல் ஆணையம் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி வராதா தேர்தல் ஆணையம் எதுக்கு ஒரு தேர்தல் எதுக்கு தேர்தல் நடத்தாமலேயே ஜோதிடர்கள் என்ன சொல்றாங்க இல்ல வாக்கு கணிப்புகள் என்ன சொல்கின்றன அல்லது கருத்து கணிப்புகள் என்ன சொல்கின்றன பொதுவாக உளவியல் மக்களுடைய உளவியல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுத்துட்டு கூட நம்ம வந்து ஆட்சியை மாற்றி கொடுத்துடலாம் அல்லது அதே ஆட்சியை தொடர சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியும் தானே எதுக்காக தேர்தல் ஆணையம்னு ஒண்ணு வச்சு ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ நம்ம செய்யறோம் மக்கள் இருந்து ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு மேண்டேட் வேணும் தீர்ப்பு வேணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தானே அதனால தீர்ப்பு முடிவு வர்ற வரைக்கும் வாக்கு கணிப்புகள் என்ன சொன்னாலும் சரி தீர்ப்பு முடிவுகள் வர்ற வரைக்கும் நம்ம காத்திருக்கிறது தான் நல்லது சென்ற முறை ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தேர்தல் கூட நூத்தி இருபத்தி நூத்தி இருபத்தோரு இடங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெல்லும்னு தான் வாக்கு கணிப்புகள் எக்ஸிட் போல் சொல்லிச்சு ஆனா அவங்களுக்கு கிடைச்சது தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் ஆட்சி அவங்க தான் அமைச்சாங்க அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை ஐம்பது இடங்களுக்கு மேல காங்கிரஸ் பெறாதுன்னு சொன்னாங்க எழுபத்தேழு இடங்கள் வாங்கினாங்க ஆஹ் எதிர்கட்சியாகத்தான் இருக்க முடிஞ்சது அதெல்லாம் உண்மைதான் அந்த ட்ரெண்ட் வந்து இதுல ஓரளவுக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அதனால அந்த ட்ரெண்ட் இங்க இதுல சொல்லியிருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டுக்கு மாறான முடிவுகள் வந்த தேர்தல்களும் இருக்கு நீங்க ரெக்கார்டு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தெரியும் மற்றபடி இப்ப பெரும்பாலான விஷயங்கள் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சாதகமாக இருக்கிறதாகத்தான் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றாங்க அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை மக்கள் வந்து ஏன் அதிருப்தியில இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா அந்த ஆட்சியின் மேல பயங்கர அதிருப்தியில இருக்கிறாங்க ஆட்சியில ஊழல் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க மக்களுடைய கோரிக்கைகளை அவர்கள் செவிசாய்ப்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க நிர்வாகத்திறன் சரிதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க மிக அதிகமான எண்ணிக்கையில கோவிட் காலத்துல இறப்புகள் இருந்தன அப்படின்னு சொல்றாங்க காங்கிரஸ் கட்சி இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்லுது எங்களுடைய தலைவர்கள் பலர் வந்து அந்த கோவிட் சமயத்துல மக்களோடு இணைந்து நின்ற க பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு நோய் வந்து அவங்களும் கூட இறந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு காங்கிரஸ் கட்சி சொல்லுது இப்ப ஆனா நாங்க தான் கோவிட் சமயத்துல மக்களோடு இருந்தோம் அப்படின்னு அவங்க கிளைம் பண்றாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி கைவிட்டது மருத்துவ கட்டமைப்பு இல்லை குஜராத்ல குஜராத் மாடல் என்று பேசிய எல்லா விஷயங்களுக்குள்ளேயும் போய் பார்த்தால் மருத்துவ கட்டமைப்பு இல்லாம கோவிட் மூலமாக இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கையை அரசு குறைவாக சொல்லியது உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அது சரி செய்யப்பட்டு சரியான எண்ணிக்கை வெளியில வந்தது மிகப்பெரிய வேறுபாடு சரியான எண்ணிக்கைக்கும் அரசு முதல்ல கிளைம் பண்ணதுக்கும் இது எல்லாமே கோவிட்டை வந்து அரசு கையாண்டது மிகப்பெரிய கெட்ட பெயரை ஆட்சிக்கு உருவாக்கியது அதுக்கப்புறம் இப்போ தேர்தல் நேரத்துல தேர்தலுக்கு சற்று முன்னால அந்த பாலம் விபத்து போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில வேறு விதமான உணர்வை தான் கொண்டிருந்தன ஆனால் எப்படி இப்படி ஒரு வாக்கு கணிப்பு வருது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு ஒருவர் வந்து இன்னைக்கு ஒரு தொலைக்காட்சியில தமிழ் பேசக்கூடிய ஒருவர் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து சொன்னதை நான் கேட்டேன் மாறாக இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த சிறப்பாக ஆட்சியை கொடுக்குது நாங்க அவங்க மீண்டும் வருவதற்காக மக்கள் இங்குதான் வாக்களிக்கிறார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க நிம்மதியாக இங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு இன்னொரு ரெண்டு பேர் சொன்னாங்க அங்க ரெண்டு பேர் சொன்னாங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் தானே வந்தாங்க அப்போ அதுல வந்து அறுபது பெர்சன்ட் ஓட்டும் இதுல வந்து முப்பது பெர்சன்ட் ஓட்டம் தானே வரும் அப்படின்ற மாதிரி அதை பார்க்க முடியாது அதனால ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றோம் அது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் இதே விஷயத்த நம்ம வந்து அஹ் ஆமா அப்படிதான் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போறதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை 
அப்போ தேர்தல் நேரத்தில் முழுக்க முழுக்க நரேந்திர மோடி தான் தன்னை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் செய்தார் மற்ற அவருக்கு அவருக்கு நிகரான அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் குஜராத்துக்குள்ளே இல்லை கொஞ்சம் அவரோட கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட் செகண்ட் தேர்டு அப்படிங்கிற பொசிஷனில் ராகுல் காந்தியும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் இருக்கிறாங்க ஆனால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதல்ல கிராமப்புறங்களில் தேர்தல் நடக்கும்போது ரொம்ப தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு வந்தார் ஆனால் நகர்ப்புறங்களில் தான் அவருக்கு செல்வாக்கு இருக்குது நகர்ப்புறங்கள் தேர்தல் நடக்கும்போது அவ்வளோ தூரம் பெரிய கேம்பெயின் நடக்கலை திரும்ப அங்கே எம்சிடி அங்கே டெல்லி முனிசிபல் தேர்தல் கேம்பெயினுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு அதிருப்தி அப்படிங்கிறது நரேந்திர மோடியினுடைய பிம்பத்தின் முன்னால் வேற யாரும் நிற்க முடியாதுன்னு சொன்னால் அவர் ஆக்டிவாக கேம்பெயின் பண்ணுற வரைக்கும் குஜராத்தில் வேறு யாருமே ஆட்சிக்கு வர முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இயல்பாக வரும் அது இன்னும் தீவிரமாக உழைத்து இன்னும் அவர்கள் வந்து இன்னும் அதிருப்தியை சம்பாதிச்சு காங்கிரஸோ அல்லது ஆம் ஆத்மியோ அல்லது இரண்டும் சேர்ந்தோ இன்னும் தீவிரமாக உழைத்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற தேவை அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அதற்கான தீர்வாக இருக்க முடியும் அது வரைக்கும் அந்த முடிவு எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை விரும்பாதவர்கள் காத்திருப்பதை தவிர வேற வழி இல்லை அப்படின்னு தான் தோணுது ஏன் அப்படி சொல்ல வேண்டியது இருக்குதுன்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேல அவங்களுக்கு வந்து மிக மிக ஈர்ப்பு இருக்கு தீவிரமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அது எல்லாமே அந்த பிற ஆங்கில ஊடகங்களில் வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் தெளிவாக அது வெளி வெளிப்படுகிறது அவங்க ஆட்சியில் அதிருப்தி இருக்குதான்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாற்றம் வேணுமானு கேட்டால் ஆமான்னு சொல்கிறாங்க என்ன மாற்றம் வேணும் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்கன்னு கேட்டால் நரேந்திர மோடிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் நரேந்திர மோடிக்கு ஓட்டு போடுவீங்க ஆட்சி தான் நல்லா இல்லைன்னு இப்போ சொல்கிறீங்களே அப்புறம் ஏன் நரேந்திர மோடிக்கு நரேந்திர மோடிக்கு ஏன் ஓட்டு போடுவீங்கன்னா ஆட்சி நல்லா இல்லை அதில் இந்த இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் நாங்கள் சொல்கிற குறைகளை காது கொடுத்தே கேட்கல காசு கேட்குறாங்க அப்படி அப்படின்னு எல்லா பட்டியலும் வாசிச்சுட்டு என்னதான் இருந்தாலும் நரேந்திர மோடி உலகத்தில் உலக அளவில் பெரிய தலைவராக இருக்கிறாரு எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் அவ்வளோ பெரிய இடத்துல இருக்கிறாருனா அவரை நாங்கள் எளிதாக விட கைவிட முடியாது அதனால் நாங்கள் அதிருப்தியெலாம் இருக்குது பிஜேபியெலாம் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை ஆனால் நாங்கள் நரேந்திர மோடிக்கு தான் போடுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதாக அவங்க சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட அதை மிக சரியாக துல்லியமாக புரிந்து கொண்டு தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி தன்னுடைய பிரச்சாரத்தையும் வடிவமைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு புரி நான் நினைக்க நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவர் வந்து தன்னை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்துகிறார் முதலமைச்சரை முன்னிலைப்படுத்துவது இல்லை இந்த மாநில ஆட்சியை முன் முன்னிலைப்படுத்துவது இல்லை நான் கேட்கிறேன் தாமரையில் வாக்களியுங்கள் அப்படின்னு அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறாரே இது வந்து ஒரு பிம்ப வழிபாடு அல்லது தனி மனித வழிபாடு அப்படின்லாம் கோட்பாட்டு ரீதியாக வழக்கமாக சொல்ல வேண்டியது எல்லாத்தையும் அதில் பொருத்தி பார்க்க முடியுது ஆனாலும் அவர் அப்படி செய்கிறதன் மூலமாகத்தான் மக்களிடத்தில் வந்து போய் நிற்கிறார் நேரடியாக அந்த கலவரங்களை பற்றி பேசினது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பயங்கரவாதத்துக்கும் ஒரு சமூகத்துக்கும் இடையில உண்டான தொடர்பை ஏற்படுத்தியது அந்த மாதிரி பேசினது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கலவரம் செய்பவர்களை மோடி ஒடுக்கினார் அப்படின்னு சொல்வது ஒரு ஒரு சென்டென்ஸின் மூலமாக செய்தியை மக்களுக்கு கடத்துவது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்தது நடந்தது தான் அதை அது அது வந்து ஊடகங்களில் ரிப்போர்ட் ஆச்சு இல்லாட்டா அது நமக்கு தெரியாது ஊடகங்களில் ரிப்போர்ட் ஆச்சு அந்த மாதிரி பேசினாங்கிறது ஆனால் ரொம்ப நேரடியாக பல விஷயங்களை பேசாமல் எல்லாமே நரேந்திர மோடிங்கிற பிம்பத்தின் பின்னால் எல்லாமே அணிவகுக்கு வச்சுட்டாங்க அதனால அவருடைய பிம்பம் தான் அங்கே முக்கியம் அப்படின்னு இந்த தேர்தலில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் வேறு சில தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து அங்கே காங்கிரஸுக்கு அடுத்த தலைமை இல்லை அகமது பட்டேல் இறந்து போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த தலைமையை காங்கிரஸ் உருவாக்க தவறியது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியிலையும் அடுத்த தலைமைங்கிறது இல்லை யார் பெயரை சொல்லியும் அங்கே வாக்கு கேட்க முடியல அங்கு ஓட்டு விழணும்னா நரேந்திர மோடி பெயர் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற நிலை தான் இன்றைய நாள் வரைக்கும் இருக்கிறதாக தெரியுது மேபி அது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் 
அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆகிடு ஆகு ஆகியிருக்கா இல்லையாங்கிறது ரிசல்ட் வரும்போது தெரியும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குங்கிறது நேரடியாக தெரியுது அப்படி அந்த ரேஞ்சில் இரு அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருந்து நூற்றம்பது இடங்கள் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அல்லது நூற்றி இருபது இடங்கள் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அறுபது பர்சன்ட் எதிராக இருந்தும் அவர்களுக்கு ஏன் முப்பது நாற்பது அப்படிங்கிற இடங்கள் கிடைக்குதுங்கிற கேள்விக்கான விடை தான் இந்த தேர்தல் முறைக்குள்ள ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதை அவங்களுக்குள்ள அந்த அந்த எதிர்கட்சிகள் பேசி சரி செய்து கொள்ளாத நிலை இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து தேர்தல் வெற்றிகள் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நம்ம வேறு முடிவுகளை எதிர்பார்க்க முடியாதோ அப்படிங்கிற கேள்வி தான் வருது இருந்தாலும் முடிவு வந்து முடிவை பார்த்து தான் நம்ம முடிவெடுக்கணுமே தவிர எக்ஸிட் போல்லையே முடிவெடுத்துட முடியாது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நேற்று கூட இந்த எக்ஸிட் போல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு பிறகு புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில ஒரு உரையாடல்ல நான் கலந்து கொண்டேன் அதுல வெளிப்படுகின்ற கருத்து வந்து நரேந்திர மோடி இருக்கிற வரைக்கும் குஜராத்ல யாரு யாராலும் பாஜகவை அசைக்க முடியாது அப்படிங்கிற தகவல் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய சாதனை ஏழாவது முறையும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமரப் போகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதற்கு நான் பதிலாக முப்பத்தி நாலு வருடங்கள் இடது முன்னணி வந்து மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சியில் இருந்தது அதுதான் அதை வந்து இன்னும் முறியடிக்கல அதனால இந்த தேர்தலும் நின்று ஜெயிச்சு அடுத்த தேர்தலும் ஜெயிச்சதுக்கு பிறகு தான் அந்த அந்த சாதனையை நீங்கள் முறியடிக்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு பதில் சொன்னேன் அதுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் சில மாநிலங்களில் செல்வாக்கோடு இருந்த காலத்தில் இதே மாதிரி தொடர்ந்து தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றுட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க முடியும் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது எண்பதுகளுக்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி அபரிதமான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது அதில் நரேந்திர மோடியினுடைய வருகைக்கு பிறகு அது இன்னும் பல்வேறு வெற்றிகளை பல்வேறு வகைகளில் விதவிதமான வெற்றிகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறதுங்கிறது எல்லாம் உண்மைதான் அதில் ரெக்கார்டு அதுதானே அதுதான் இருக்கு அந்த வெற்றிகள் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் தேர்தல் நடக்கும்போது மற்ற கட்சிகளை விட பாஜகவுக்கு ஒரு சாத சாதகமான நிலை இருக்கு அப்படிங்கிறது யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜெயித்தது என்றால் பெரிய சதி கோட்பாடுகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மையிலேயே அப்படி இருந்தால் ஒழிய அதற்கான ஆதாரம் நம்மிடம் இருந்தால் ஒழிய அப் சதி கோட்பாடுகளை பேசிட்டு இருக்கிறதுல பொருள் இருப்பதாக நான் நினைக்கல ஏன்னா ட்ரெண்டும் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது பாஜகவுக்கு எதிராக அதிக மக்கள் பேசுறாங்களா பேசுறாங்க ஆனா பாஜக ஜெயிக்குதா ஆமா ஜெயிக்குது ஏன்னா அதிருப்தி இருந்தாலும் வாக்களிக்க கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி அதிருப்திக்காக மா மாற்றி வாக்களிக்க கூடியவர்கள் பிரிந்து வாக்களிக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் அந்த ரிசல்ட்டுக்கு பின்னால் அதாவது ரிசல்ட்னா எக்ஸி எக்ஸிட் போல் முடிவுகளுக்கு பின்னாடி எனக்கு தோன்றுகின்ற விஷயமாக இருக்கு அதை நான் வந்து யதார்த்தமாகத்தான் புரிந்து கொள்கிறேன் அதாவது களை யதார்த்தமே அப்படித்தான் இருக்கு கள களத்தின் உண்மையான நிலையாகவே அப்படித்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அவர்களுடைய தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை முறைகளை மீறுவது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கைகள் உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறாங்களா எடுக்கலையா அப்படிங்கிறது ஒரு விவாதம் ஒருவேளை அதே மாதிரியான நடவடிக்கைகளை காங்கிரஸ் கட்சி எடுத்திருந்தால் இப்படியே இருக்குமா தேர்தல் ஆணையம் அப்போ வந்து கடுமையான நடவடிக்கையை ஒரு உருட்டல்கள் உருட்டல்களை அவங்க செய்வாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி அதுக்குள்ள இருக்கு பட் அதெல்லாம் இப்போ தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறுகிறது காங்கிரஸ் தோற்கிறதுங்கிறதுக்காக நாம் முன் வைக்கிறோம் அப்படின்னு இன்னைக்கு பேசணும்னா அப்படி தான் பொருள் வரும் இந்த தேர்தல் ஆணையம் பொதுவாகவே ஆளும் தரப்புக்கு வளைந்து கொடுக்கக்கூடியதாக மாறிடுச்சுன்னு பல இப்ப சமீப காலமாக பல ஆண்டுகளாக பேசிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இடங்கள்லையும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க தேர்தலுக்கு தேர்தல் அல்லது சாதாரண நேரங்களில் கூட பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் கூட 
பத்திரிகையாளர்களும் ஊடகங்களும் அரசியல் கட்சிகளும் இந்த கருத்தை முன்வைத்து கொண்டு வருகின்றன அதில் மறுக்க முடியாத நிகழ்வுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் அதில் இருக்கு அதனால இது எல் இந்த எல்லா பின்னணியிலையும் தான் வந்து இந்த தே வாக்கு கணிப்புகளுடைய முடிவையும் வரப்போகின்ற தேர்தல் முடிவுகளையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நாம் விரும்பும்படியான தேர்தல் முடிவுகளை வரவில்லை அப்படின்னா இன்னும் அந்த கட்சிகள் வந்து தீவிரமாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்க வேண்டியது இருக்கு நாம தமிழ்ல பேசுறோம் தமிழ்ல பிரச்சாரம் செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நாம இது போன்ற அரசியல் பிரச்சனைகளை சமூக பிரச்சனைகளை தமிழ்ல பேசுறோம் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே ஒரு பாரம்பரியம் அரசியல் பாரம்பரியம் இருந்தது அதனால நாம் வேலை செய்வது நமக்கு எளிதானதாக இருக்கிறது அவ்வளவு எளிதானதாக வட மாநிலங்கள் மேற்கு மாநிலங்கள் இதிலெல்லாம் சூழல்கள் இல்லை என்று நம்ம நம்மால புரிந்து கொள்ள முடியும் அங்க வந்து மக்களுடைய அரசியல் உணர்வு வந்து ரொம்ப தென் மாநிலங்களை போல வளர்ச்சி அடையவில்லை அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அங்க அந்த மாற்றங்கள் வரும் வரை அந்த அரசியல் புரிதல்கள்ல ஒரு மாற்றம் வரும் வரை நாம் பொறுமையாக இருக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை அதுதான் சரியான நடைமுறை அதற்காக சோர்வுகள் சோர்வோடு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது இந்த இது பாஜகவை பாருங்க உடனே அடுத்த அவள தேசிய நிர்வாக குழு கூட்டத்தை போட்டு அடுத்த தேர்தலில் அடுத்து வர இருக்கின்ற தேர்தல்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தல்களுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பூத் கமிட்டி மற்ற விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி நேற்றே ஒரு மூன்று நாள் தேசிய நிர்வாக குழு கூட்டத்தை போட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆண்டு முழுக்க ஆண்டு முழுக்க உள்ள முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தேர்தலை நோக்கியே அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் மட்டுமே ஜனநாயகம் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு கோட்பாட்டு ரீதியாக சரியானது தான் ஆனால் ஜனநாயக ரீதியாக நாம் அரசியல் அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்றால் அந்த வேலைகளுக்குள்ள அவங்க செட் பண்ற அந்த வேகத்துக்குள்ள அந்த போட்டிக்குள்ள போக வேண்டியதை தவிர காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வேற வழியும் இல்லை ராகுல் இப்போ வந்து கருத்தியல் ரீதியாக பல விஷய பல விஷயங்களை முன்னெடுத்துட்டு போறாரு அது தேர்தல் வெற்றியாக மாறுவதற்கு வேறு பணிகளையும் சேர்த்து காங்கிரஸ் கட்சி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அவர் இப்போது முன்னெடுக்கக்கூடிய கருத்தியல்களை முன்னெடுக்கக்கூடிய உயர்த்தி பிடிக்கின்ற விளிமையங்களை உடனடியாக அப்படியே புரிந்து கொண்டு அவர் பின்னால மக்கள் வருவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படி வருவதற்கு உண்டான கள களப்பணிகளை வந்து காங்கிரஸ் கட்சி செய்ய வேண்டும் அது இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மாறிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து நாம் விரும்பும் பலன்களை தருமா அப்படிங்கிறது மிக பெரிய கேள்வி